വരുന്ന സെപ്റ്റംബർ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എൻ ശങ്കരൻ നായർ എന്ന കലാകാരന് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് തകയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നവതി നാം ആചരിക്കുമായിരുന്നു ശങ്കരണ്ണൻ എന്ന് ഞങ്ങളെപ്പോലെ കുറേ പേർ സ്നേഹപൂർവ്വം വിളിച്ചിരുന്ന എൻ ശങ്കരൻ നായർ എന്ന സംവിധായകൻ പ്രായത്തെക്കുറിച്ച് എപ്പോൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചാലും പറയും ഐ എം എ പേഴ്സൺ ഹു റെഫ്യൂസസ് ടു ഗെറ്റ് ഏജ്ഡ് വൃദ്ധനാകുവാൻ പ്രായമേറുവാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നൊരു മനസ്സും ശരീരവുമാണ് എൻ്റേതെന്ന് ജീവിത സായനത്തിൽ അവശതകൾ സ്ഫുരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ മുഖത്ത് സ്ഫുരിക്കുന്ന ഒരിക്കലും പ്രായത്തിൻ്റെ അവശതകൾ സ്പന്ദിച്ച് കാണാത്ത നഴലിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്ത പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് മറച്ച് അദ്ദേഹം തൻ്റെ നിറയൗവനം മനസ്സിൻ്റെ ഭാവഹാദികളിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രസരിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു കാണുമ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് നോവലുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് നാടകമുണ്ടാകും അത് വായിച്ച് അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുമായി സല്ലപിച്ച് അതിലെ ജീവിത ദർശനത്തോട് അന്യോന്യം നടത്തി അങ്ങനെ ജീവിതത്തെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക തലത്തിലും കാൽപ്പനികതയുടെ തലത്തിലും മറ്റൊരു തലത്തിൽ തന്നെ നിവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് ചെലവഴിച്ച വർഷങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയുസ്സിൽ ഏതാണ്ട് നിറയെ എന്ന് തന്നെ പറയണം തിരുവനന്തപുരത്ത് ജനിച്ച എൻ ശങ്കരൻ നായർ എം ജി കോളേജിലെ വളരെ സമർത്ഥനായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് അസോസിയേഷൻ്റെ സാരഥിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കോളേജ് മാഗസിനിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ പത്രാധിപരായിട്ടും അദ്ദേഹം വർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയോടുള്ള ഈ അഭിനിവേശമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയായ ഉടനെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനായി തൻ്റെ ജീവിത പൊതുജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് മദ്രാശിയിൽ നിന്നും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന ലിബറേറ്റർ എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ അദ്ദേഹം പത്രാധിപ സമിതിയിൽ ഒരു അംഗമായി ചേർന്നു പിന്നീട് കുറേ കാലം അദ്ദേഹം മദ്രാസ് മെയിലിലും പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഏതായാലും ആദ്യ ലാവണം ലിബറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലായത് വളരെ അർത്ഥപൂർണ്ണമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ഒരു സ്വതന്ത്ര ചിന്താഗതി പുലർത്തി പോന്നിരുന്ന പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ തടവറയിൽ നിന്ന് സ്വയം വിമോചിതനാകുവാൻ വേണ്ടി കുതിച്ചിരുന്ന എല്ലാ സാമ്പ്രദായിക നിഷ്ഠകളെയും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റേതായ നിഷ്ഠകൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെയും തൻ്റെ സമീപനത്തിൻ്റെയും വായിത്താരിയിൽ ഇണക്കി ചേർക്കുന്നതിൽ ദത്തശ്രദ്ധനായിരുന്ന എൻ ശങ്കരൻ നായർക്ക് വളരെ ഇണങ്ങുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ആദ്യ ചുവടായി ലിബറേറ്റർ എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവന നാളുകൾ സിനിമ എന്ന മാധ്യമത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ കടന്നു വരുന്നതിന് നിമിത്തമായത് മദ്രാശിയിലുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തന കാലമായിരുന്നിരിക്കാം അദ്ദേഹം ഛായാഗ്രഹണ രംഗത്താണ് സിനിമയിൽ ആദ്യമായി കുടിയേറുന്നത് മദ്രാശിയിലെ ന്യൂട്ടോൺ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ജിതിൻ ബാനർജിയുടെ സഹായിയായി തൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ചലച്ചിത്ര രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു ഏറെ വൈകാതെ ഛായാഗ്രഹണ കലയല്ല തൻ്റെ വഴി എന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുകയും സംവിധാന രംഗത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ചുവട് മാറുകയും ചെയ്തു അക്കാലത്തെ വിസ്തൃത സംവിധായകനായ എഫ് നാഗൂറിൻ്റെ കീഴിലാണ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ എൻ ശങ്കരൻ നായർ പഠിക്കുന്നത് പിന്നീട് കുറേ കാലം അദ്ദേഹം പ്രഗത്ഭനായ പ്രശസ്തനായ എൻ എസ് കൃഷ്ണൻ്റെ കീഴിലും സഹ സംവിധായകനായി വർത്തിക്കുകയുണ്ടായി ലോകനീതി എന്ന ചിത്രത്തിൽ ആർ വേലപ്പൻ എന്ന സംവിധായകൻ്റെ സഹായിയായി വർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ആ ചിത്രം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് മെർലൻ സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായിരുന്ന ശങ്കര നായർക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള പി സുബ്രഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മെർലാൻ സ്റ്റുഡിയോയിലെ ആ നാളുകൾ സിനിമയെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയുന്നതിനും സിനിമയിലേക്ക് കൂടുതൽ ഹൃദയപൂർവ്വം കടന്നു വരുന്നതിനും ഒരു ഭൂമിക ഒരുക്കുകയുണ്ടായി ആർ വേലപ്പൻ എന്ന സംവിധായകൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു ചിത്രം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചതെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ കൈലാസ് പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ ബാനറിലാണ് ആ ചിത്രം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് പ്രസന്ന പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ ബാനറിൽ അന്ന് ആ കാലത്തെ പ്രശസ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന ജി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള നിർമ്മിച്ച ചിത്രമായിരുന്നു എൻ ശങ്കരൻ നായരുടെ സംവിധാന രംഗത്തെ ആദ്യ ചുവടിന് കളമൊരുക്കിയത് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ പേര് അവർ ഉണരുന്നു എന്നായിരുന്നു ആ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം ഓണത്തിൻ്റെ നാട് 
പിന്നീട് അദ്ദേഹം സംവിധാന രംഗത്ത് ഏതാണ്ട് തുടർച്ചയായി തന്നെ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഒരു വളരെ സജീവമായിരുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചലച്ചിത്ര സംവിധാന സബരിയിൽ ചില മാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ഇടയ്ക്കും തലയ്ക്കും മാത്രം ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് അദ്ദേഹം മാറുകയും പിന്നെ പിന്നെ സജീവ സാന്നിധ്യമല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു അതൊരു പക്ഷേ സിനിമയിൽ നൂറിൽ എൺപത് ശതമാനം പേർക്കും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥാന്തരമാണത് ആ അവസ്ഥാ വിശേഷത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുവാൻ ശങ്കര നേർക്ക് കഴിയാതെ പോയത് വെട്ടിപ്പിടിക്കുവാനുള്ള ആവേശം അദ്ദേഹം ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഒരു രംഗത്തും പുലർത്തിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് തനിക്ക് കഴിവുണ്ട് തൻ്റെ കഴിവുകളെ ആവശ്യമുള്ള വിധത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന അവസരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ തനിക്ക് സാമർഥ്യമുണ്ട് പക്ഷേ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓരോ ചിത്രത്തെയും ഒരു ഒരു വൈകാരികമായ ആവേശത്തോടെ സമീപിക്കുകയും ഗുരുക്കന്മാർ പണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് പോലെ ഏത് ചിത്രം ചെയ്യുമ്പോഴും അതാണ് ആദ്യത്തെ ചിത്രമെന്നും ഇതാണ് എൻ്റെ അവസാനത്തെ ചിത്രമെന്നും ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നുമുള്ള ഉത്കടമായ ഒരു അന്തർദാഹത്തോടു കൂടി ആ രംഗത്ത് നില തുടരുക എന്ന് പറയുന്നത് ശങ്കര നായരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെനിക്ക് സന്ദേഹമുണ്ട് അദ്ദേഹം അലസനായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സെപ്പോഴും സജീവമായിരുന്നു മനസ്സെപ്പോഴും ക്രിയാത്മകമായ പാന്താവിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പുതിയ ചാലുകൾ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് ഭാഷകളിലെ സാഹിത്യകൃതികളുമായി ഈ അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രമേയങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടാകാമെങ്കിൽ പോലും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സ്വപ്നം കാണുവാൻ പോലും ഭയം തോന്നുമായിരുന്ന വൈവിധ്യം മറന്ന പ്രമേയങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു പോന്നിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ തനിക്ക് ലഭിച്ച അവസരങ്ങളിൽ തൻ്റെ മുമ്പിലെത്തുന്ന പ്രമേയങ്ങളിൽ തനിക്ക് അഭിരമിക്കുവാൻ തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ചലച്ചിത്ര ശൈലി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് തൻ്റേതായ സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കുവാനാണ് അദ്ദേഹം എന്നും ശ്രമിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒന്നിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് മറ്റൊന്ന് അതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഇനിയും വേറൊന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ ചിത്രങ്ങളെക്കാൾ മുൻപിൽ നിൽക്കണം ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള വാശിയൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നയിച്ചിരുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അതിന് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉപരിതലം മാത്രം വായിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അലസതയെന്ന് പറയാം അതോ ഒരു വെട്ടി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു പോലെ വെട്ടിപ്പിടിക്കുവാനുള്ള വ്യഗ്രതയാണ് ജീവിതം മുഴുവൻ എന്ന് പുലർത്തേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നില്ല ഞാൻ ചലച്ചിത്രകാരനാണ് അതോടൊപ്പം ഐ എം എ വൊറേഷ്യസ് റീഡർ എനിക്ക് നല്ല നല്ല ചിത്രങ്ങൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് നല്ല നല്ല മനുഷ്യരുമായി ഇടപഴകേണ്ടതുണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ ചലനങ്ങളെയും എനിക്ക് ഉൾച്ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ സമ്പൂർണ്ണ തലത്തിലും സമഗ്രമായ തലത്തിലും തൻ്റെ ജീവിതത്തെ വ്യാപിപ്പിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ അതിൻ്റെ സമസ്ത രുചികളോടും കൂടി ആത്മാവിലേക്ക് ആവാഹിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം എന്നും പ്രതിജ്ഞാബന്ധനായിരുന്നു അക്കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രാമുഖ്യം തൻ്റെ പ്രകാശന മാർഗം എന്ന നിലയിൽ ചലച്ചിത്ര കലയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും അതിനുവേണ്ടി മാത്രമായി ജീവിതത്തിൽ ഇതര താല്പര്യങ്ങളെ ബലികഴിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒഴിഞ്ഞിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വേണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതരേഖയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചലച്ചിത്ര സബരിയും ഒരു പുനർവായനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ നാം തിരിച്ചറിയുവാൻ അവർ ഉണരുന്നു എന്ന ചിത്രം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എൻ ശങ്കരൻ നായർ എന്ന സംവിധായകനെക്കുറിച്ച് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാനിടവന്നത് അരക്കില്ലം എന്ന ഒരു സിനിമ പുറത്തു വരുമ്പോഴാണ് അതിൽ ഏറെക്കാലം ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് നിന്ന് വിട്ടുനിന്നിരുന്ന മിസ് കുമാരി അഭിനയിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഏതായാലും മിസ് കുമാരി എറണാകുളം സ്വദേശിനിയാണ് എറണാകുളം സ്വദേശിനി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അവർ വിവാഹിതയായി എറണാകുളത്ത് വന്നാണ് കുടുംബസമേതം താമസിച്ചു പോന്നിരുന്നത് എറണാകുളത്തിൻ്റെ പൊതുധാരകളിൽ സജീവ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപഴകിയിരുന്ന കുമാരി എറണാകുളത്തുകാരായ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത് നേരിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആദ്യത്തെ ചലച്ചിത്ര അഭിനേത്രിയായിരുന്നു അങ്ങനെ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോ കൊണ്ടുചെന്നാക്കുവാനും സ്കൂളിൽ വിട്ട് കുട്ടികളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും എല്ലാം നോർത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനോട് ചേർന്നുള്ള ഇ എസ് ഐ റോഡിൽ താമസിക്കുന്ന അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്കും അവർ നടന്നു പോകുന്നത് പലപ്പോഴും തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു നിത്യ കാഴ്ച പോലെ തന്നെ കണ്ട് ശീലമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള മിസ് കുമാരിയെ വീണ്ടും സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന ഒരു ഖ്യാതിയുമായിട്ടാണ് അരക്കെല്ലാം വന്നത്
ഒരു ഗൃഹാതൃത്വമാർന്ന ഓർമ്മയിലെ നഷ്ടം നൊമ്പരത്തോടു കൂടി അനുസ്മരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ വലിയ കലാകാരിയുടെ നീണ്ടിടംപെട്ട കണ്ണുകളും ചിരിക്കുമ്പോൾ മുഖമാശകലം ലജ്ജയുടെയും റൊമാൻസിൻ്റെയും ചുഴികൾ വിരിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഓമനിക്കാൻ തോന്നുന്ന സ്നേഹിക്കാൻ തോന്നുന്ന മുഖലാവണമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അന്ന് ശ്രീ വിദ്യ പ്രായപൂർത്തി പോലും ആയിട്ടില്ലാത്ത പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് വളരെ അനായാസമായി തൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ക്യാമറയുടെ പുറകിൽ എൻ ശങ്കരൻ നായർ ഉണ്ടായിരുന്നു ശങ്കരണനെ എൻ ശങ്കരൻ നായർക്ക് അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ സ്വന്തമായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് അതിനുശേഷം വന്ന മധുവിധു എന്ന സിനിമയിലാണ് വിൻസെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നടൻ ഞങ്ങളുടെ വൈപ്പിൻ സ്വദേശിയായ വിൻസെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നടൻ ആ നടൻ പിന്നീട് മലയാള സിനിമയിൽ ഏതാണ്ട് മധുവിന് തൊട്ട് പ്രാമുഖ്യം നേടുന്ന രീതിയിലുള്ള മുഖ്യധാരയിലെ പ്രധാന നടന്മാർ നായക നടന്മാരിൽ ഒരാളായി മാറിയിരുന്നു വിൻസെൻ്റ് ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നായക വേഷത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് മധുവിധു എന്ന ചിത്രത്തോടു കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ സംവിധായകൻ എൻ ശങ്കർ നായരായിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ആ ചിത്രങ്ങളുടെ പേര് ഓർക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ആദ്യം തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ചിത്രം വിഷ്ണു വിജയമാണ് കന്യാകുമാരി എന്ന സേതുമാധവൻ സർ എം ടിയുടെ തിരക്കഥയെ ആസ്പദമാക്കി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ നായക വേഷത്തിലൂടെ ആദ്യമായി കടന്നു വന്ന നടനാണ് കമലഹാസൻ അതിനുമുമ്പ് ബാലനടനായിരുന്നു അദ്ദേഹം നൃത്ത സംവിധായകൻ്റെ സഹായിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു നായക നടൻ എന്ന നിലയിൽ കന്യാകുമാരിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എൻട്രി മാത്രമാണ് ചരിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു മുഴുനീള നായക വേഷം എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കന്യാകുമാരിയുടെ ഘടനാ പ്രകൃതം പോലും ഒരു നായക കേന്ദ്രീകൃതമായിരുന്നില്ല അത് ഈ സ്നിപ്പറ്റ്സ് പോലെ പൊട്ടും പൊടിയും പോലെ ചെതറിക്കിടക്കുന്ന കുറെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ആത്മതമ്പരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഒരു പ്രണയത്തിൻ്റെ എന്താണ് പറയുക മാസ്മരികമായ മസൃളമായ ഒരു ഏടുകൂടി ഇടചേർത്ത് കൊണ്ടുള്ള വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രചനയായിരുന്നു പക്ഷേ വിഷ്ണു വിജയം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം അതിലെ നായകൻ കമലഹാസനായിരുന്നു കമലഹാസനെ അന്നോളം നമ്മുടെ സിനിമയ്ക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഏത് പെണ്ണിനും മോഹം തോന്നാവുന്ന ഒരു പ്ലേ ബോയ് പ്രകൃതം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടെടുക്കാനാവുന്ന തരത്തിൽ എന്നാൽ ഒരിടത്ത് പോലും അതിർലംഘനങ്ങൾ നടത്താത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു കഥാപാത്രമായി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ കമലഹാസനോടൊപ്പം ആ ചിത്രത്തിൽ ഉടനീളം നിറഞ്ഞു വിലസുവാൻ മലയാളത്തിലെ നലന്തകഞ്ഞ നായികമാരിലും അഭിനേത്രിമാരിലും ഒരാളായ ഷീലയാണ് അദ്ദേഹം കാസ്റ്റ് ചെയ്തത് അവരൊരുമിച്ചുള്ള ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിൽ പോലും അത് പകർന്ന് അതിനദ്ദേഹം പകർന്ന അതിൽ അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ച ഗാനങ്ങൾക്ക് പകർന്ന സംഗീതത്തിൽ പോലും മലയാളത്വത്തിൻ്റെ മലയാളത്തിൻ്റെ തനിമയുടെ അംശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും എവിടെയെല്ലാം ഉള്ള എന്തെല്ലാമോ ഒന്നിനെ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണർത്തിയിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രമേയത്തിൻ്റെ മൂലകഥ അന്വേഷിച്ചു പോയാൽ നമുക്ക് വിഖ്യാതമായ പല നോവലുകൾ കണ്ടെത്താൻ നോവലുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരാം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കിടയിൽ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളെ നമുക്കിടയിൽ നിന്ന് ചകഞ്ഞെടുത്ത് അവരെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ശ്രേണിയിൽ കോർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെയും ജീ സംഭവിക്കാം ജീവിതത്തിൽ എന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റുപറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചലച്ചിത്രം കാഴ്ച വെച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മലയാള സിനിമയുടെ വഴക്ക രീതികൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വലിയ ഒരു കലാപം തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ആ ചിത്രം ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും വൻ വിജയമാവുകയും ചെയ്തു എന്നതുകൂടി നാം ഇതിന് അടിവരയിട്ട് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വിഷ്ണു വിജയം കഴിഞ്ഞാണ് രാസലീല വരുന്നത് ശങ്കരാനാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് രാസലീലയാണ് അതിന് ഒരു ഏത് ഭാഷയിലും ഏത് രാജ്യത്തും സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു കഥ പോലെ എന്നാൽ ആ കഥയിൽ തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചില മുഹൂർത്തങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് പരിചിതമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതോ ശകലമാണെന്ന ഒരു സാധ്യ സാധ്യത നമ്മൾ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ വിദഗ്ധമായി അദ്ദേഹം ആഖ്യാനം നടത്തിയ ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു അത് ആ ചിത്രത്തിൽ കമലഹാസനായിരുന്നു മുഖ്യ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത് 
സലീൽ ചൗധരിയും വയലാറും കൂടെ ചേർന്നൊരുക്കുക നമ്മളെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ കേൾവി മാത്രയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനുഭൂതികളെ പുനരോർത്തുവാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഗീതം കൊണ്ട ചിത്രം വളരെ സമ്പന്നമായിരുന്നു ലക്ഷണമൊത്ത ഒരു മുഖ്യധാര ചിത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രകൃത വടിവുകളും ചേർന്നിണങ്ങിയ ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു രാസലീല പലപ്പോഴും എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശങ്കരാണ് ഇത് മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ നിർമ്മിക്കുവാനും സംവിധാനം ചെയ്യുവാനും ശ്രമിക്കാതിരുന്നത് അവിടെ ഇത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഒരിക്കൽ ചെയ്തതല്ലേ ഇനിയും വീണ്ടും ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് എന്ന വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു മറുപടിയിൽ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ആ ചോദ്യമനയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് തുലാവർഷം ശിവതാണ്ഡവം ശ്രീദേവി തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളാണ് അവിടെയെല്ലാം ഒരു ഒരു സാമ്പ്രദായിക കഥ പറയുമ്പോഴും സാമ്പ്രദായികതയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ചില കൂട്ടുകളെ അതിൽ ലീനമാക്കി എടുക്കുവാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിഷ്കർഷ നമുക്ക് പ്രകടമായിരുന്നു ശിവതാണ്ഡവം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വിശ്വവിജയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു പ്രമേയത്തിൻ്റെ സാധ്യതയെ മലയാള ഭാഷയിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അത് മലയാളത്തിൻ്റെ മാത്രം ചിത്രമല്ലാത്ത ഒരു അനുഭവ പ്രസരണം നമുക്ക് പകർന്നു നൽകുകയും ചെയ്തൊരു ചിത്രമായിരുന്നു എൻ മോഹനൻ്റെ വളരെ വിഖ്യാതമായ ഹൃദയസ്പർശിയ നോവലായിരുന്നു പൂജക്കെടുക്കാത്ത പൂക്കൾ ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ആ ചിത്രം ഉൾപ്പേറുന്ന ആ കഥ ഉൾപ്പേറുന്ന പ്രമേയത്തിൻ്റെ വൈകാരികമായ എല്ലാ തലങ്ങളും ആ കഥയ്ക്ക് വളരെ ഹൃദ്യമായ ഒരു ചലച്ചിത്ര ഭാഷ്യം പകരുവാൻ എൻ ശങ്കരൻ നേർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ശോഭന പരമേശ്വരൻ നായരും ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ പുറകിലെ പിന്നണി സാരഥികളിൽ ഒരാളായി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഏതായാലും ആ ചിത്രം ആ വർഷത്തെ മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള അംഗീകാരം നേടുകയും അതിൻ്റെ സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ശങ്കരണ്ണനും പുരസ്കാരം ലഭിക്കുകയും ഉണ്ടായെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതായാലും അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചലച്ചിത്ര ജീവിതത്തിലെ വേറിട്ട ഒരു ശൈലിയുടെ കൂടി സാക്ഷ്യമായി നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു തമിഴ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരുന്നു കാവിലമ്മ എന്ന പേരിലോ മറ്റോ ഒരു മലയാള ചിത്രവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രം കമലഹാസനും സറീന വഹാബും മുഖ്യ വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച മതനോത്സവം കടന്നു വരുന്നത് അവിടെ വീണ്ടും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സലീൽ ചൗധരി മാസ്മരികമായ തൻ്റെ സംഗീതത്തിൻ്റെ വശ്യത കൊണ്ട് നമ്മളെ കീഴടക്കുന്നു ഛായാഗ്രഹണ കലയിൽ താൻ അതിഥിയനാണെന്ന് അതിൻ്റെ ഛായാഗ്രഹൻ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു അതോടൊപ്പം കമലഹാസൻ്റെയും സറീന വഹാബിൻ്റെയും അഭിനയ സാധ്യതകളെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമായി അത് മാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനിടയിൽ ചിത്രത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം കൂട്ടുവാൻ വേണ്ടിയാണോ അതോ പാരമ്പര്യവാദികളുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി സിനിമയുടെ വിജയത്തിന് ഇന്നതെല്ലാം വേണമെന്നുള്ള നിഷ്കർഷയ്ക്ക് മനസ്സെല്ലാം മനസ്സോടെ വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചേർക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു കോമഡി ട്രാക്ക് കഥയുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്തൊരു കോമഡി ട്രാക്ക് അതെടുത്തു മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ഒരു നൊമ്പരം ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഓർമ്മയായി ബാക്കി നിൽക്കാവുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രകാവ്യമാകുമായിരുന്നു മതനോത്സവം ഇപ്പോഴും അത് വളരെ വളരെ വൈകാരികമായ ഒരു 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 ഉൾപ്പുളകത്തോടെ ഓർത്ത് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകരുണ്ട് അതിൻ്റെ ഈ ദുർമേധസ് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ചിത്രത്തെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് ആശ്ലേഷിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ഏറെയും ഏതായാലും ശങ്കരൻ നായരുടെ ചലച്ചിത്ര ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബോക്സ് ഓഫീസ് ഹിറ്റ് എന്ന് പറയാവുന്ന ചിത്രമായി മാറി മതനോത്സവം അതിൽ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ഇടയ്ക്ക് വളരെ വിഖ്യാതമായ തോതിൽ പൈങ്കിളി നോവലുകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന നോവലുകളുടെ ഒരു മുൻ ശ്രേണിയിൽ ലവ് സ്റ്റോറി എന്ന പേരിൽ വന്നൊരു ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രമേയവുമായി ഇതിന് ഏറെ സമാനതകളുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഒരു സത്യം ബാക്കി നിൽക്കുന്നു ലവ് സ്റ്റോറിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വെർഷൻസ് ഉണ്ടായി ഷാക്കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വെർഷൻ എൻ ശങ്കരൻ നായർ സംവിധാനം ചെയ്ത മതനോത്സവം തന്നെയായിരുന്നു ആ ചിത്രം ഈ വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഹൃദയാവർജകമായി മാറുന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ യാതൊരു ലുബ്ധം കാണിക്കാതെ ഒരു ലോപത്തിന് നിൽക്കാതെ അദ്ദേഹം നിർബന്ധപൂർവ്വമായി തന്നെ അതിൻ്റെ കെഡിറ്റിൽ ഒരു ഓഹരി അതിൽ അഭിനയിച്ച കമലഹാസനും സറീന വഹാബിനും ചാർത്തിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കമലെല്ലാം മറ്റൊരു നായകനായിരുന്നുവെങ്കിൽ
ഒരു നടനും ഛായാഗ്രഹനും സംഗീതകാരനും ഒരു സംവിധായകൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ തുടിതാളത്തിൻ്റെ പെരുക്കത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി തുല്യ പങ്കാളികളായി ഒരു സൃഷ്ടി നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നതിന് ആ കാലഘട്ടം കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല മകരോദാഹരണങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറി മദനോത്സവം പത്മരാജൻ രചന നിർവഹിച്ച സത്രത്തിൽ ഒരു രാത്രിയായിരുന്നു തുടർന്ന് ശങ്കരനിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിന് ലഭിച്ച ചിത്രം അത് ഏറെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയൊരു ചിത്രമാണ് തൻ്റെ തിരക്കഥയിൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ താൻ ആഗ്രഹിച്ച വിധത്തിലല്ല അത് ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടതെന്നോ ഉള്ള പരാതി പത്മരാജൻ മുഴക്കിയിരുന്നു അതിന് അതേ നാണയത്തിൽ തന്നെ ശങ്കരൻ നേർ മറുപടി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ആരുടെ ഭാഗത്തായിരുന്നു കൂടുതൽ ശരിയെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ന് വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല പക്ഷേ പ്രേക്ഷക പ്രീതി നേടിയ ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു സത്രത്തിൽ രാത്രി പാപത്തിന് മരണമില്ല ഖൽഖി വീരഭദ്രൻ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി വിജയിച്ച ചിത്രങ്ങളല്ല പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രമേയങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ കണ്ടെടുത്ത് അവ സിനിമയ്ക്ക് വിഷയമാകാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും അത് നിവർത്തിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു സാഹസികതയുണ്ട് അത് കൈപൊള്ളുന്ന സാഹസികതയായിരുന്നു അതിൽ പണം മുടക്കിയവർക്കും അതിന് വേണ്ടി രാപകൽ അധ്വാനിച്ചവർക്കും അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുറിവേറ്റവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശങ്കരണനുമുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും അങ്ങനെയൊരു സാഹസികത കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ പ്രകൃതത്തിൻ്റെ ചലച്ചിത്ര പ്രകൃതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു തൻ്റെ ഈ ചലച്ചിത്ര യാനത്തിനിടയിൽ എൻ ശങ്കരൻ നായർ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുള്ള അസാധാരണ പ്രതിഭകളായ കലാകാരന്മാരെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പ്രത്യേകം അടിവരയിട്ട് പറയേണ്ടതുണ്ട് കമലഹാസനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വിൻസെൻറ്റിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സി വിദ്യയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വിഷ്ണു വിജയം എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ആവേഗ തലത്തിലുള്ള ഒരു തുടിതാളമുണ്ട് ആ തുടിതാളത്തിന് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന വിധത്തിൽ അനുകൂലമായ ഫ്രെയിമുകൾ ഇണക്കി ചേർത്തുകൊണ്ട് അതിലെ ഫ്രെയിമുകൾ ഒരുക്കിക്കൊടുത്ത ഛായാഗ്രഹൻ ആ ഛായാഗ്രഹകരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടാണ് പിന്നീട് ശങ്കരാട്ടൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യേക വൈശിഷ്ട്യമായി പിന്നീട് മതനോത്സവം അടക്കമുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് ജെ വില്യംസ് എന്ന ക്യാമറാമാൻ്റെ തിരപ്പുറപ്പാടായിരുന്നു അത് ചിത്രമായിരുന്നു വിഷ്ണു വിജയൻ തമിഴിലും തെലുങ്കിലും ബാലനടിയായി തുടങ്ങി അപൂർവം ചില മലയാള ചിത്രങ്ങളിലും ബാലനടിയായി അഭിനയിച്ചു പിന്നീട് തമിഴിൻ്റെ ഹൃദയം കവർന്ന നായികയായി ഹിന്ദി സിനിമ മുഴുവൻ കീഴടക്കിയ കഴിഞ്ഞ വർഷം വളരെ ദുഃഖകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ പ്രിയങ്കരിയായ ശ്രീദേവി മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ശങ്കരാണൻ്റെ തുലാവർഷം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മറ്റൊരു നായിക കൂടി ആ ചിത്രത്തിലൂടെ കടന്നു വന്നിരുന്നു ഹേമ ചൗധരി മഞ്ജു ഭാർഗവയും നടി അംബികയും നമ്മുടെ സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് ചുക്കാൻ ഒരു വഴിയൊരുക്കിയതും ശങ്കരാണ്ഡനാണ് നടൻ ലാലു ലക്സിൻ്റെ തിരപ്പുറപ്പാടും ശങ്കരാണ്ഡൻ്റെ സംവിധാനത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേര് അദ്ദേഹം അതുപോലെ കൈപിടിച്ച് ആനയിച്ച് സിനിമയുടെ വെള്ളി വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരിൽ പലരും പിന്നീട് മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് മലയാള സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആരെയെങ്കിലും ലഭ്യമാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ചലച്ചിത്രകാരന്മാർ സംവിധായകരാവട്ടെ നിർമ്മാതാക്കളാവട്ടെ ആദ്യം സമീപിച്ചിരുന്ന ഒരു സഹായ ഹസ്തം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ശങ്കരൻ നായരാണ് അദ്ദേഹം ചാമരം ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നായികയായിട്ട് ആര് വേണമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഏറെ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം സറീന വഹാബ് ആയാലോ എന്ന് കരുതി അപ്പോൾ സറീന വഹാബിനെ എങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഭരതന് രണ്ടാമതൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നേരെ ശങ്കരൻ നായരെ പോയിക്കൊണ്ട് ശങ്കരൻ നായരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ബോംബെയിൽ പോയി സറീനയെ കണ്ടു സറീനയെ കരാർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു സലിൽ ചൗധരി ആർക്കെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ സിനിമയിൽ സംഗീതത്തിന് വേണ്ടി ബന്ധപ്പെടണമെങ്കിലും ശങ്കരൻ നായർ തന്നെയായിരുന്നു അതിനേക്കുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള വഴി ഗുൽസാറുമായി വലിയ സൗഹൃദ ബന്ധം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഗുൽസാറുമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന രാഖിയുമായും വളരെ അടുത്ത സ്നേഹബന്ധം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ബഹുഭാഷാ തലത്തിലുള്ള തൻ്റെ ബന്ധങ്ങളെ അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമയിലെ വൈവിധ്യമാർന്ന കലാപ്രകാശനങ്ങൾക്ക് ഉതകുമാറ് തൻ്റെ ചലച്ചിത്ര സഖാക്കൾക്ക് കയ്യത്തും ദൂരത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു ശങ്കരനായരും ഞാനും തമ്മിൽ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്ത് സൗഹൃദത്തിൻ്റെ വേഴ്ചയുണ്ട് ചുവന്ന ചിറകുകൾ എന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഇരാളി നിർമ്മിച്ച ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ വേളയിലാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു മുഖാമുഖ പരിചയം ഉണ്ടാകുന്നത് വിഖ്യാത
ഒരു സിനിമയിൽ വേണ്ട കഥാംശത്തെ രംഗങ്ങളാക്കി മാറ്റി മുഹൂർത്തങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വൈഭവം തന്നെയാണ് അതിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് സത്യത്തിനെ കണ്ടെത്തിയ നായിക ഷർമ്മിള ടാഗൂറാണ് ആ ചിത്രത്തിൽ മുഖ്യ വേഷത്തിൽ അഭിനയിച്ചത് കാണുമ്പോഴൊക്കെ പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊരു സിനിമ ചെയ്യണം അതിനുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ ആലോചനകളുണ്ടായി ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററാണ് ഒരിക്കൽ ശങ്കര എണ്ണനെയും കുട്ടിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരികയും നമുക്കൊരു ചിത്രം ചെയ്യണം ശങ്കരന് ശങ്കരൻ നായർക്ക് വേണ്ടിയെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ആലോചനകൾ കുറച്ച് ദൂരം പോയി പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ടോ നടന്നില്ല പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ശങ്കരൻ നായർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹ സംവിധായകനായിരുന്ന പ്രേംകുമാർ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നു തൻ്റെ ഗുരുവിനെ കൊണ്ട് സംവിധാനം ചെയ്യിക്കുവാൻ അതിനുവേണ്ടി എന്നെ വന്ന് കാണുകയും എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ തുക അഡ്വാൻസായി നൽകുകയും ചെയ്തു എന്തെല്ലാമോ കാരണങ്ങളാൽ അതും മുന്നോട്ട് പോയില്ല പാലക്കാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സഹൃദയനായ ഒരു സുഹൃത്തിനെ നിർമ്മാതാവാക്കി ബഹദൂറൊക്കെ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് ശങ്കരൻ നായർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ എഴുതണമെന്നുള്ളൊരു ആലോചനയുണ്ടായി അതും നടന്നില്ല ഇടയ്ക്കൊരിക്കൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എടോ തൻ്റെ ഒരു സിനിമ തൻ്റെ ഒരു തിരക്കഥ സിനിമയാക്കാണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചു ചെന്നാൽ അവിടെ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് എൻട്രി കിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പ് നമുക്കൊരു പടം ചെയ്യണം ചിരിച്ച് കളിച്ച് തമാശകൾ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് നേരം താൻ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചും താൻ കണ്ട ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് അന്ന് ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞത് അങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന എല്ലാ നിമിഷങ്ങളും മസണമായ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഒരു നിറം നിലാവും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വിന്യസിപ്പിച്ച് തന്ന ശേഷം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ പെരിയാറുണ്ടായിരുന്നത് ആ നല്ല നിമിഷങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയുടെ മുമ്പിൽ അർപ്പിക്കുവാനുള്ള നൈവേദ്യ അർച്ചന എന്ന് പറയുന്നത് അഭിനേത്രിയായ ഉഷാറാണിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്നി അവർക്കൊരു മകനുണ്ട് വിഷ്ണു എന്നാണ് ആ മകൻ്റെ പേര് ശങ്കരൻ നായർ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന പാദങ്ങളിൽ ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ സജീവമല്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും ഏതാണ്ട് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലുള്ള ഒട്ടുമിക്കവാറും ചലച്ചിത്ര പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും സാരഥ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു സിനി വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അഡ്വൈസറി ബോർഡിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ഉണ്ടെന്നും നമ്മുടെ ഭാഷയിലെ കലാകാരന്മാർക്ക് അതിൽ നിന്നും സഹായധനം ലഭിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതകളും അതിനുള്ള അവകാശവും ഉണ്ടെന്നും ഞാൻ അടക്കമുള്ളവർ തിരിച്ചറിയുന്നത് ബാലക്കൻ നായർ രോഗബാധിതനായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സഹായധനം അനുഭ അനുവദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശങ്കരൻ നായർ എടുത്ത ശ്രമങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇന്ന് മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്തുള്ള ഒരുപാട് പേർ സിനി വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രയോജനം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്കുള്ള ഒരു വാതായനം തുറന്നു തന്നതും ശങ്കരൻ നായരാണ് താൻ ജീവിതത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ ആളുകളെയും ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുകയും അവരോടുള്ള വേഴ്ചകളിൽ കാപട്യം പുലർത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന സത്യസന്ധതയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി അങ്ങനെ ഒരു സുഹൃത്തിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന സൃഷ്ടികൾ അതേ ഗരിമയിലും അളവിലും നമുക്ക് ലഭിച്ചില്ല എന്ന പരിഭവം ബാക്കി നിൽക്കുകയും ആ സ്നേഹമസണമായ സൗഹൃദം ഇറ്റി നിന്നിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റ പ്രകൃതത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നന്ദിയോടെയും ഒരു വൈകാരികമായ ഊഷ്മളതയോടെയും ഓർക്കാതെ വയ്യ